kembali lagi bersama klinik Bible. Kali ini kita akan membahas tentang soal dari reaksi hidrolisis garam, tetapi lebih ke penyusunan garamnya ya, atau reaksi pengionis- pengionisasi hingga nantinya menjadi suatu garam. Nah, di sini juga ditampilkan kation dan anion untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Kita mulai dari nomor 1. Misalkan di sini ada asam H2CO3 asam karbonat ditambah dengan LiOH maka reaksi garamnya menjadi seperti apa oke untuk memudahkan maka kita uraikan satu persatu nih punyanya asam kita coba uraikan menjadi H plus ditambah CO3 dua min CO3 tuh yang mana ya sebentar ini di dua min ya kemudian di sini hanya ada dua berarti kita tambahkan kemudian untuk LiOH itu ketika diuraikan menjadi Li 1 plus ditambah OH min nah untuk garamnya itu kan berarti kita ambil yang ini sama yang ini jadi kita tulis Li plus ditambah CO3 dua min menjadi apa? Karena muatannya belum sama, kita tambahkan angka dua di sini. Jadi muatannya biar sama-sama dua sehingga nanti menjadi Li 2 CO3. Nah ini adalah garamnya sehingga reaksinya nanti menjadi H2 CO3 ditambah LiOH menjadi Li2CO3 ditambah H2O. Apakah sudah selesai? Belum. Kita cek dulu atau setarakan. Li-nya di sini ada 2, di sini 2. Kemudian kita hitung hanya ada 2, ini juga 2, 4 ya, di sini baru ada 2. Berarti kali 2. Kita hitung O-nya, O-nya 2 sama 3 berarti 5. 2, ini dia 3, 5. Berarti sudah setara. Nah, sekarang soal kedua. Di sini ada asam CR2, yaitu asam bikromat. Ya, nih. Anionnya. Maka kita uraikan H2 CR2 O7 diuraikan menjadi H plus ditambah CR 2O7 2- min, berarti di sini dikali 2 kemudian NaOH diuraikan menjadi Na plus ditambah OH min kalau sudah maka kita ambil garamnya berarti yang ini sama yang ini sehingga nanti kita tulis Na plus ditambah Cr2O7 2 min. Nah, di sini muatannya belum sama, yang 1 2 min, yang 1 1 plus berarti yang depan kita kali 2 sehingga nanti menjadi Na2Cr2O7. Ini adalah garamnya. Sehingga nanti totalnya H2Cr2O7 tambah NaOH menjadi Na2Cr2O7 ditambah H2O. Kalau sudah Na di sini 2, di sini kita kali 2. Kemudian kita hitung hanya hanya 2 di sini 2 sama 2 4 ya. Berarti kali 2. O-nya 7 tambah 2 9. Ini 2, ini 7. Oke, okay, berarti sudah setara. Selanjutnya soal ketiga, CH3, COOH sama CAOH. Oke, kita uraikan dulu. CH3, COOH ketika diuraikan menjadi CH3, COO, min ditambah H+. Sedangkan CAOH2 diuraikan menjadi CA2+, ditambah OH-2. Nah, berarti nanti garamnya ini sama ini ya. Sehingga kita tulis dulu C 
CA-nya 2 plus ditambah CH3COO min. Karena muatannya belum sama, ini kali 2, maka menjadi CA CH3COO 2 kali. Maka nanti kita tulis CH3COOH ditambah CAOH 2 menjadi CACH3COO2 plus H2O. Nah, kalau kalian lihat, di sini CH3COO-nya 2 kali. Di sini baru satu kali. Berarti kita kali 2. Kalau sudah kita hitung hanya. Hanya kan di sini 3 tambah 1, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2, 10. Di sini 2, 6, 7, 8. Berarti kurang 2 lagi ya. Kita tambahkan di sini. Sekarang kita hitung O-nya. O-nya 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Di sini 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Oke, okay, berarti sudah setara. Nah, sekarang gimana kalau soalnya kita balik? Maksudnya gimana? Sebentar, kita ambil model soal lainnya. Oke, okay, sekarang soal berikutnya. Di situ tuliskan persamaan reaksi hidrolisis dari Na2S. Langkah pertama, kita uraikan dulu nih. Na2S kalau diionkan, berarti kan menjadi Na plus sama S. Nah, S itu kan 2 min, berarti di sini Na-nya ada 2. Dari situ, kita harus bisa memahami Na di sini itu berasal dari apa? Berasal dari NaOH jadi bahasa ya, bahasa kuat. S-nya berasal dari H2S. H2S itu adalah asam lemah. Nah, yang terhidrolisis siapa? Bahasa kuat atau asam lemah? Yang terhidrolisis itu adalah asam lemah. Jadi terhidrolisis sebagian namanya. Maka persamaan dari reaksi hidrolisisnya adalah S2 min hidrolisis itu kan bercampur dengan air ya. Seperti ini menjadi nah, hasilnya itu tuh OH min. Berarti nanti menjadi H2S ditambah dengan OH min. Kita cek dulu sudah setara atau belum. Di sini hanya 3, di sini 1. Oke, belum setara ya. Sekarang kalau kita coba di sini kasih 2, kemudian berarti kan hanya 4 ya, di sini 2, 4. Sudah setara, nah, ini adalah reaksi hidrolisisnya. Selanjutnya ada CuNO3, 2. Oke, yang pertama kita uraikan dulu, CuNO3, 2 diuraikan menjadi Cu2+. Plus ditambah NO3 min ini dikali 2. Kita identifikasi dulu nih Cu sama NO3-nya. NO3 berasal dari HNO3. HNO3 itu adalah asam kuat. Ini adalah CuOH2. Nah, CuOH2 itu adalah basah lemah. Jadi yang terhidrolisis siapa? terhidrolisis sebagian si CuOH sehingga Cu2+ ditambah dengan H2O akan menjadi CuOH2 ditambah dengan H+. Jadi kalau hasil di sininya basah, di sininya asam. Nah, kita samakan dulu. Ini kita kali 2 aja biar 4, ini kali 2. Nah, nanti sudah setara. Kurang lebih seperti itu. Ingat, kalau kuat sama kuat, itu tidak ada yang terhidrolisis ya. 